ഹായ് ഡി എസ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുകാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് കറിയും പഴയ കാലത്തെ കല്യാണങ്ങൾക്കും വിരുന്നിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല അടിപൊളി ചോറ് കൂടിയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കനം കുറച്ചൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തതും നാല് പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവാളയിലോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓവറായിട്ട് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ടില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സവാളയും തക്കാളിയും ഒന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വഴറ്റിയെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ബീഫിന് അത്യാവശ്യം വേവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളും സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇതും കൂടി ഈ മിക്സിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ചേർക്കാം ഒന്നര കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് വെള്ളം വാരാനായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ബീഫൊക്കെ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫും മസാലയും കൂടി ഒരു ചട്ട ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ബീഫ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വിസിലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുന്നത്
ഒരു കോരി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബീഫ് വേവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വേപ്പിലയൊക്കെ ഒന്ന് ബീഫിലോട്ട് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പാനിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ചേർക്കാം ചെറിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു ചട്ടവ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് വയ്ക്കാം കുറച്ച് കറി മാത്രം ഉള്ളി മൂപ്പിച്ച് ഈ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാനാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കിലോ അരി വെച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചെയ്യ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ട അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മട്ട അരി എടുക്കാം മട്ട അരി ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഒരു കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് കപ്പ് അരി നാല് കപ്പ് അരിയിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നടുഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് മുറിച്ച് രണ്ട് പീസാക്കിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഉലുവ മുക്കാൽ കപ്പ് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കിലോ ചോറൊക്കെ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ചെമ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ചോറ് വെക്കുന്ന കലത്തിലോ ഏതോ പാത്രത്തിലോ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കഴുകി വെച്ച അരി ചേർക്കാം കൂടെ തന്നെ തേങ്ങ ചിരവിയത് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോറിൽ ഒരു നേരെ ഉപ്പ് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിയിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേവ് കുറഞ്ഞ അരിയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാട്ടോ ഇനി ഒരു ചട്ടകം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരക്കൊക്കെ കത്തി ചോറൊക്കെ തള വന്നതിന് ശേഷം കനലിലേക്ക് എടുന്നിട്ടാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് വെന്ത് വരാറ് ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് നല്ലൊരു തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊരു ചട്ടകം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് 
അപ്പോൾ ചോറ് റെഡി ആവുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ചട്ടക ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം വെള്ളം ഫുള്ള് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടക ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ചട്ട ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവാകം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങാ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ തേങ്ങാ ചോറിന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോറാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല